ഇമാമിനെ ഗുൽഷാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വീട്ടു പേര് ഗുൽഷാൻ എന്നാണല്ലോ അത് പൂന്തോട്ടം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ജേഷ്ഠൻ അതിനോടുള്ള ഒരു ഉറുദുവിനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേരിട്ടത് ആ പേരിട്ടല്ലേ അതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അമിന് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഇപ്പം എന്തുവരെ പഠിച്ചു ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രിക്കാരൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നൊരു മുയൽ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ പ്രവാസിയായിരുന്നു ഞാൻ അഞ്ചെട്ട് വർഷം സൗദിയിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്കിതിനോടൊരു ക്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അത് ഇട്ട് വന്ന് ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വന്ന് ഉടനെ തന്നെ ഇതിനോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പല ഫാമുകളും സന്ദർശിച്ചു അതുപോലെ പൂനെയിലും അങ്ങനെ ഹരിയാനയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഫാമ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മളെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിക്കുന്ന രണ്ട് ഇനത്തിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടൈക്കനാലിന് കൊടൈക്കനാലിൽ ഫാമിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു ഞാൻ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം അതെ അതെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സജ്ജീവ അതെ 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 എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രം എന്താണ് അല്ല അത് ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേറെ തന്നെ അതിന് വേറെ തന്നെ കയറും നന്നായിട്ട് തീരെ ചൂട് ചൂട് ഏൽക്കാത്ത രീതിയിൽ ആണ് അത് ഷെഡ് ഞാൻ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ശരിക്കും ആമീനെ ഒരു മാതൃകയായത് അതെ ഏത് ഫാമാണ് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ ടെലിവിഷനിലാണ് ഞാൻ ഈ ഫാമ് ആദ്യം കാണുന്നത് ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഇതിനോട് ശരിക്കും ഒരു ഇത് തോന്നിയത് എനിക്ക് അത് അന്ന് എനിക്ക് മോയിലിനോട് തന്നെ ക്രൈസ് ഞാൻ അന്ന് ഏതോ ഫാമെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഏതോ ഒരു ഫാമിനെ കുറിച്ച് അന്ന് ടെലിവിഷനിൽ ഫാ മോയിലിനെ കുറിച്ച് തന്നെ വന്നത് ഈ മുയൽ ഫാം നടത്തുന്നതിൽ ഒരു ലാഭം എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എങ്ങനെ ലാഭം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോയിലിന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും പറ്റും ആവറേജ് ഒരു ആറ് ഏഴ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് അനുസരിച്ച് തന്നെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന് ഒരെണ്ണത്തിന് നാനൂറ് രൂപ വെച്ച് രണ്ടര മാസം രണ്ട് മാസം രണ്ടര മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് അത് തന്നെ ബുക്കിംഗ് ബുക്കിംഗ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബുക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തേടി വരുന്ന ആവശ്യക്കാർ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അത് പിന്നെ വലിയ ഫാമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ പെറ്റ്സായിട്ട് വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എല്ലാ രീതിയിലുള്ളവരും വരുന്നുണ്ട് 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 ഇവിടെ ഈ ഇപ്പം തന്നെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റുണ്ട് ആ സോവിച്ച് ചിലയുണ്ട് അതെ ഗ്രേജയൻ്റ് ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മുയലുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ബ്രീഡിങ് അതായത് പ്രചരണത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച മുയല വൈറ്റ് ജയൻ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ജയൻ്റ് വൈറ്റ് ജയൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നത് ചിഞ്ചൽ ചിഞ്ചലിനേക്കാളും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഗ്രോത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നെ ബ്രീഡിങ്ങിനാണെങ്കിലും മതിലക്ഷണം കാണിക്കുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വൈറ്റ് ജയൻ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ജയൻ്റ് ആണ് അതെ ഇപ്പം ഈ ഈ മുയലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലരും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തു പോകുന്നു ആ അതുപോലെ തന്നെ അത് വേണ്ടത്ര വലിപ്പത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എത്തുന്നില്ല വേണ്ടത്ര ഭാരം എത്തുന്നില്ല അതെ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആമിൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബ്രീഡിനെ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം മുയലിനെ നടത്തുന്ന പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുയലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ചത്തു പോകുന്നു അതെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര ഭാരം വെക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതികളാണ് പൊതുവെ കേൾക്കാറുള്ളത് അതെ അപ്പം അത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആമീൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ നല്ലൊരു ബ്രീഡിനെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പിന്നെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പിന്നെ വളരെ മോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാമുകളുണ്ട് ആ ഫാമുകളൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം പിന്നെ അ
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റൽ മുതൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെ ആമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുയൽ മുയലോളി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മൊത്തം ഒന്ന് നോക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊത്തം ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി ഏതെങ്കിലും തീറ്റ കഴിക്കാത്തതുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കൂടും പിന്നെ അടിഭാഗം എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സമയത്ത് മരുന്ന് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഉച്ച സമയം ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു ഒരു മണി സമയത്ത് അതിനുള്ള പച്ച പുല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇലയാണെങ്കിൽ ഇല അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഒരു വൈകിട്ടൊരു അഞ്ചര ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ പിന്നെയും പെല്ലറ്റ് രാവിലെ കൊടുത്തതിൻ്റെ അതായത് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മുയലിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പെല്ലറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അതിൽ പിന്നെ രാവിലെ അതിൻ്റെ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം കൊടുക്കും വൈകിട്ട് അതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മുയലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൃത്തി വളരെ പ്രധാനമാണ് അതെ അപ്പോൾ ഈ വൃത്തിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫാമിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അമീൻ എന്താ അമീൻ എന്താ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ എന്താ ഞാനൊരു രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ കൂട് ക്ലീൻ ഇത് കത്തിച്ച് കരിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ കുമ്മായോട്ട് അടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിൽ കുമ്മായോട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഉള്ള അത് തന്നെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ വേസ്റ്റും ഇതൊന്നും കച്ചറയൊന്നും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടാറില്ല അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രജനന മുയലുകൾ അതായത് നല്ല നല്ല ആൺമുയലും നല്ല പെൺമുയലും നല്ലൊരു മാതൃശേഖരം അതിനെ ബ്രീഡിങ് അതായത് യഥാർത്ഥ പ്രജനന പ്രക്രിയ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം തീറ്റ വേണ്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ തീറ്റ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീറ്റ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുയലുകൾ വളരെ തീറ്റ വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കൂടുതൽ തീ തീറ്റ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ കഴിക്കൽ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ക്ഷീണവും കിടപ്പവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വീട് നന്നായിട്ട് വീട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ നല്ലൊരു പ്രജനന ജോഡിയെ നല്ലൊരു ആൺമുയലിനെയും നല്ലൊരു പെൺമുയലിനെയും എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുയലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അമ്മയുടെ മാതൃശേഖരം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഫാമിലും അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ല പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഫാമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിൽ അത് മോശമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കള്ളി ഒഴിവാക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഇതൊന്നും അതിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മുയൽ അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പരിരക്ഷയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവ ശേഷം എന്ത് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പരിരക്ഷയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഉള്ള ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി വെക്കും മീറ്റ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ് എഴുതി വെക്കും അതുപോലെ പിന്നെ ഡേറ്റ് എഴുതി വെച്ച് ആ ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആകുന്ന ദിവസം ഞാൻ അതിനകത്തൊരു നെസ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കും ചകിരി ശരിക്കും നല്ല ഇത് ചെയ്ത് ചകിരി അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും അത്ര തന്നെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന നോക്കും എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രം നോക്കും അത്രയല്ല വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അത് എല്ലാം പാലും കൊടുത്ത് നല്ല ഉഷാറായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും ഈ അമീൻ്റെ ഈ ഫാമിലെ അതെ സന്ദർശകർ വരാം ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പം ഇന്ന് തന്നെ നാല് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വർക്കുകളൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും തീർന്നിട്ടും ഇല്ല അപ്പം അവരോടൊക്കെ അമീൻ എന്ത് ഉപദേശമാണ് നൽകുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും അവരോട് പറയുന്നത് നല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോക്കിനെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കണം അവിടെ ഇവിടെയും പോയിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ഫാമ് ഫാമിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതിനോട് ക്രേസ് കയറിയിട്ട്
അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇന്നതിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് ഇന്ന് ഇത്ര നമ്പറിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് ഇത് ഫീമെയിൽ ഇത്ര നമ്പറാണ് എല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നും ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ വരുന്നതല്ല ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ഓളം വരുന്ന മാതൃശേഖരവും അതെ ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫാം ഇനി ഏത് തരത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് ആമിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കിത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴേ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ആണെങ്കിൽ മീറ്റിന് മീറ്റിന് ഒരുപാട് ഓർഡർ കല്യാണ ഓർഡറും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പിന്നെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒക്കെ പോയിട്ട് എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇറച്ചികൾ അതെ മീറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലൊരു ഒരു ഒരു വികസന സാധ്യത ഉണ്ടോ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതുതന്നെയാണ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകരാണ് കൃഷി ദർശൻ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് ഇപ്പോൾ അതിന് ആമിൻ്റെ ഒരു കൃഷിയോട് താല്പര്യമുള്ള മുയൽ കർഷകരാകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അവരോട് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ബ്രീഡേഴ്സ് ബ്രീഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതുപോലെ പിന്നെ നല്ലൊരു അതായത് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ തുടങ്ങാതിരിക്കുക ചെറിയൊരു രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തെട്ട് പേരൻ സ്റ്റോക്കിലാണ് അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഓർഡർ കൊണ്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലെവലിലെങ്കിലും തുടങ്ങുക ആവശ്യക്കാർക്ക് സാധനം നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുക പിന്നെ അന്ധപ്രജനം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ആരും പിന്നെ ഒരു വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ കാണുക ഒരു കൃഷി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണുക പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക നല്ല നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുക അതാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഉദ്ദേശം വളരെ നന്ദി താങ്കളുടെ ഈ ഗുൽഷൻ എന്ന ഉദ്യാനത്തിൽ അനേകായിരം മുയലുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അത് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആമയും മുയലുമായുള്ള ഓട്ടക്കഥയിൽ വേഗത്തിലോടി തടർന്നത് മുയലുകളാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മുയൽക്കുട്ടന്മാർ തളരുന്നില്ല കാരണം അവ ഓടുന്നത് ആമീനോടൊപ്പമാണ് എന്നത് തന്നെ ഈ കഥ മാതൃകയാക്കാം മറ്റൊരു വിജയകഥയുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം